。您刚才说的那个社会主义国家，那是不是人不再剥削人，没有人欺负我们穷人了？没错，就这个意思。那您刚才说的那个大胡子，还有列宁那样的人，咱中国有没有啊？有，咱找他去。大伙儿别着急，现在有一群人正在寻找他的路上。你就是那个大胡子。你就是那大胡子。哈哈哈哈哈。健健康康，快快乐乐啊！谢谢手长，谢谢手长姐姐。不客气，不客气。娘娘，哎，呃，北大红楼图书馆呢办了一个假期读书班啊，破五之后开班。一来呢，你们三个人都是书虫；二来呢，你不是新青年北京发行处的头吗？你可以带着同学们一边勤工俭学，一边搞发行，怎么样？来不来？入伙。来，积极参加，我还正愁这个发行渠道呢。要这么说，咱俩又成工友了。工友，周长，你可真能张罗，把这些青年才俊都叫来了。不是钟虎兄，我们这趟来，一来是给您拜年，二来是这些同学们有好多问题想请教您。哦，什么问题啊？钟先生啊，现在新文化运动已经成为全社会关注的热点了。哦，我们同学们在一起讨论的时候，经常会遇到许多有争议的问题。所以特别想邀请您来给我们读书班讲一次课。什么争议的问题？嗯，比如倡导新文化与思想启蒙和改造国民性这两者的关系是什么？还有传统文化的局限性，它的表现形式是什么？以及倡导新文化运动和引导西方理论思想到底是什么关系？还有，推进新文化应该从哪个方面先入手？嗯、对对对。哎呦，你们都是大问题啊，<笑>都很复杂啊。我陈独秀没这个本事，也开不了一个万英的药方。不过呢，我们北大开学不久会举办一系列的新文化的讲座，蔡先生领讲，到时候新文化运动的主将全部汇集一堂。我希望你们踊跃参加。好，好，好，好了，好了，好了，咱们快进屋说吧，外面很冷啊。屋里请，屋里请，屋里请。嗯，是。来，哎，小张，先生请。这不庆祝读书会成立吗？同学们，来，麻烦大家过来一下。我想问问同学们，你们是怎么看待这个读书会的？读书会可以让我们交流思想，提升我们的思想高度。嗯，读书会还可以让我们更深层次的探讨社会的问题，然后利用大家的智慧，提出更好的解决方案。嗯，还有吗？我觉得你们二位说的都对啊，但是我觉得我们的读书会不应该仅仅停留在理论层面上，传播真理，开发民智，进而改变整个社会，这个才是我们的最高目的。而且这个需要我们几代人全心全意的付出，可能要延续上百年才能完成的事业。在这个事业面前，我觉得一切形式都没那么重要。因为什么？因为只有通过我们自己不懈的努力，才能够搭建通往胜利的道路。所以，我认为，我们的读书会应该是朴素的、平时。我不知道，我这个想法，大家同意吗？同意，同意，先生。我是真心希望大家能够把心静下来，踏踏实实的走好每一步。不光要把我们的读书会常态化，还要把我们的读书会推广至大众化。不知道大家有没有这个信心？有。把这个收起来吧。好。
。好，大家去忙吧。啊，不谢，我们继续。把刚才登记那几本入库吧。好，嗯。同学们，今天我们读书会讨论的主题呢是每月实时评论，分两段进行。第一段，我们请陈延年同学来为我们讲解这段时间以来的国际国内形势。第二段呢是自由发言讨论。下面我们掌声有请陈延年同学。同学们，最近一个月的国内外形势可以用八个字概括：危机四伏，扑朔迷离。首先是国内部分，第一，段祺瑞的晚戏和冯国璋的直系闹的是不可开交。段祺瑞占得上风后，再度出山，正在组织武力讨伐南方政府。第二，南方政府内乱不已，孙中山大权旁落。第三，张作霖的奉军截取了陆军部向日本订购的十万支步枪，实力大增。国际上，第一。列宁领导的俄国为退出世界大战获得宝贵的喘息时间，被迫与德国签署了布列斯特合约。第二，欧洲战场混沌不清，德军开始在。对不起啊，打断一下，同学们，蔡先生来看大家。先生好。先生好。先生好。同学们好，请同学们坐下。你不错哎，你把这一个月内国内国际的形势了解得很全面，讲述的也很清楚，不简单。先生您过奖了，嗯，这都是北大图书馆的信息来源比较变通，我就是把他们给梳理了一下。其实这也是一个很重要的环节，有效的梳理就像抽丝剥茧一样的，让我们能得到更准确的信息。同学们听得很认真。也很热情，很和谐呀、啊。蔡先生，您知道大家为什么笑吗？您是光看见大家和谐的一面，没看见他们争得面红耳赤的那一面。争什么？因为大家的信仰都不同，有人信仰共产主义，有人信仰无政府主义，还有人信仰实用主义。本来都挺好，但是聊着聊着就吵起来了。其实争啊。它未必是一件坏事。我们从人类历史的长河中看，人类在发展过程中，求生存、求发展，所得出的观念也好，道路也好，无不都是靠争得来的嘛，是吗？我们来看你们，就是对你们读书会的支持。有什么困难可以来找我，哎，你请。好的，先生。呃，讲的呃，第二，欧洲战场混沌不清，德军开始在西线发动大规模的攻势，意图在美军到达欧洲之前，于一九一八年的夏季打败英法两国，以扭转局势。第三，一月八日，美国总统威尔逊在国会上发表十四点和平原则，首次论述了关于成立国际联盟的想法。这个联盟的指定目标，应该是保证各大小国家的领土完整，以及他们的政治独立。两个多月来，威尔逊的和平计划正在持续发酵玉蟾，怎么了？玉蟾，玉蟾，你怎么了？怎么了？成了？是不是成了？
这么说，我现在手上拿着的就是中国第一部现代白话文小说的手稿，而我将成为第一个读者。你说。你说早知道你能大功告成，我就应该带个相机来记录下这历史性的一刻呀！我这，狂人日记，某君，昆仲，经营记。余才，这怎么没署名啊？余才，这孩子的爹是谁呀、啊？读书人，从今往后就叫鲁迅。鲁迅，鲁迅。一九一八年四月，鲁迅完成了白话日记体小说《狂人日记》，这也是中国第一部现代白话文小说。它是新文化运动投向封建礼教的一颗重磅炸弹，极大地拓展了文学革命的影响，在中国现代文学史和中国现代文化史上具有跨时代的意义。成了，成了！吃人的是我哥哥，我是吃人的人的兄弟，我自己被人吃了。可仍然是吃人的人的兄弟。哎，杜校长，你快！我有一段，我跟你说，我特别喜欢这一段，听一下啊。妹子，是被大哥吃了，母亲知道没有？我可不得而知。我未必无意之中不吃了我妹子的几片肉，现在也轮到我自己。有了四千年吃人履历的我。当初虽然不知道，现在明白，难见真的人。自此戳心。读了玉才这部小说呀，我就感觉到有人用拳头朝我这胸口这猛地一击，尤其是最后这一段，他说没吃过人的孩子，或许还有。对，他在问谁？哎，他紧接着又说，舅舅孩子。对，哎。忧愤而生光，蔡先生，就这段，深刻，过瘾啊，过瘾！来来来，我告诉你们，我喜欢哪段？来，我翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字，我横竖睡不着。仔细看了半夜，才从字缝里看出字来，满本都写着两个字是“吃人”。狂人日记，鲁迅，育才，育才是大才，我早就说过。瞧他激动的，不应该只是敲桌子，应该把育才叫过来，我要当面亲吻他。我跟你们说，我现在的心情。就好像是当初看到了世直写的那篇《文学改良厨艺》，我心里面又被点燃了一团火。<笑>玉才呀、啊，玉才他看问题非常尖锐，他这部小说呀，对国民性的批判和封建礼教的揭露啊，可谓是入木三分。蔡先生，好是好
，会不会有点激烈呢？激烈就对了，没错，对这个腐朽的社会，现在就需要这么一剂猛料。是这，你可别怕，他抢了你这个倡导白话文的头功哦。<笑>我的意见，下一期《新青年》就发表。我同意，我同意，我同意，我同意。好，来来来，开会了，开会了啊！我已经按之前咱们讨论过的改好了。来来来，这个小心点，小心点啊！来，你看我还有哪些疏漏的地方，我再改，再加上。来，放那边，放那边。挺详细的，好嘞。我来看看这个。好的。来了，快点，快点。好，这儿。虚伪。哎，大家都请落座吧，都请落座。哎，挺好。云之，啊，开会了，人到齐了吗？到齐了，到齐了，到齐了。云之，哎，那我们现在开始开会。旭东先说吧。好。各位会员，去年冬天，毛泽东等同学发出倡议，集合同志，组织学会，创造新环境，为共同的活动得到了大家的响应。经过几个月的联系，现在终于水到渠成了。成立学会，目的是为了改造大家的品行，提高大家的学识。曾子曰：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”苟日新，日日新，又日新。我想。做一代新民，是我们大家共同的追求。所以，我们的组织就叫新民学会。新民学会，这名字好啊！这个名字好。现在我宣布，新民学会正式成立。现在，请毛泽东宣读新民学会会章。各位会员。我们的新民学会是从新文化运动中产生的，它的特点，也就是它的灵魂，只有一个，那就是新。所以，要用新思想、新文化、新伦理，来武装我们会员的头脑，改良我们会员的品行，进步我们会员的学问。这也是我们新民学会的初衷和使命。所以，我认为新民学会的宗旨，就是革新学术，砥砺品行，改良人心和风俗。因此啊，学会规定，每一个会员都必须要做到：第一，不虚伪；第二，不懒惰；第三，不浪费；第四，不赌博；第五，不狭忌。我说，你说的这个是不是有点太严格、太苛刻了呀？我觉得任志说的对啊，哪里严格？就应该这样严，就应该这样,应该这样。大家请安静一下。现在根据会章进行表决，同意的请举手。通过。各位会员，根据会章，新民学会设立总干事一名，干事两名。筹备组呢，也都征求了大家的意见。鉴于肖子生会员已经完成了学业，并且毕业，有相对充足的时间可以从事学会的工作，推荐为总干事，推荐毛泽东、陈书农为干事。同意的请举手。全票通过，感谢大家的信任。不过，我最近正在联络去法国学习，润之啊，学会的事情，还请你多操心啊，责无旁贷。我希望可以为大家多做点事情。我认为，组织会员留法勤工俭学是非常有必要的，也是现在学会最主要的工作之一。润之。这件事情，你要费心呢。虽然我对去国外读书不太感兴趣，但我仍然希望自己为大家多做点事情。另外，我听杨昌济先生说过，蔡元培等人在北京啊，开办了不少赴法勤工俭学的预备学校。我想写信给杨先生，让他帮忙联系一下。太好了，云芝。留法勤工俭学是件好事，你要多费心呢。哎，伢子们，要是可以的话，我老太太也去法国勤工俭学，见见世面嘛，多学些新东西。好啊，欢迎，好啊，欢迎我们去，一车报名。
。一九一八年四月，毛泽东、蔡和森、何叔衡等在长沙成立新民学会，这是新文化运动在长沙最先成立的以青年学生为主题的革命团体。青年毛泽东由此走上了寻求救国真理的革命道路。诗人，诗人，诗人，这三个诗人写得好。各位，这太有力量。郑虎兄，你今天呢就站在这个椅子上给大伙说，我们大伙呢也领略一下郑虎兄演讲的风采。好，好，还是先先理解我的心情啊。在各位同仁的努力下，我们《新青年》杂志已经成为了中国最有影响力的刊物。好，好，特别是这一期鲁迅的白话文小说《狂人日记》的发表。引起各界的关注，可以称之为是新文化运动的里程碑。好，郑虎兄，我说什么来着？新青年要想火，就得来北京。你你你下来，下下来，让我在上面再说一段。好，我告诉你，地点固然重要，但是起决定性因素的还是人。你说的对，哎，郑虎兄来润润润润。我非常赞同郑虎兄的这个观点，人最重要。既然这个刊物利润上去了，我建议啊，这同仁编辑的各位编辑费、稿费，是不是应该？沈教授，你怎么一上来就说钱呀？陈学长，我不是那个意思。我不管你什么意思。作为主编，我有必要提醒各位，《新青年》改革起步，初见成效。我们现在还不能把心思用到别的地方去。有没有？有没有？有没有？我个人认为，钟虎兄这个提醒啊是对的。要干成大事，必须要严格要求。不过呢，尹墨兄说的也有道理。你看，利润涨了啊，编辑费啊、稿费再涨一涨，也无可厚非。嗯，这稿费、编辑费要上涨，嗯，杂志定价还要下调，这就是我们本质实行的让利读者的原则。好，我们就按照这个原则办。好，来说正题吧。<笑>我们今天这编委会非常重要，有两件事情需要讨论通过啊。第一，从这一期开始，所有文章一律采用白话文，这项首创将作为出版界新文化的标杆，逐步向社会推广。第二，从下一期开始，《新青年》杂志实行编委会负责制，由编委轮流负责每一期的编辑事务。编委会负责人是陈独秀，在座的和今天没有到场的世之，都是编委会的正式成员。由此，我们的新青年将进入一个新的阶段。哎哎哎哎，我是不是可以作为编外的编委呢？啊，我不同意。为什么？我刚才说了，在座的都是正式的成员，您怎么成编外了？大家什么意见？哎呀，必须变态！掌声这么热烈，只能通过。啊，下面呢，我们就请这位自以为是编外的编委，给大家说一句啊。我呢，就近段时间吧，有这么一个想法，也算是一个认识吧，在我脑子里啊，反复的酝酿着。我今天向各位教授还有先生说出来，大家讨论一下。政府到北大的时间大概有个一年，有一年了，有一年多了，嗯，一年半。你看啊，一年半之前，政府到北大的时候，我就请他把《新青年》带到北大了。这才过去这么短时间，可是《新青年》这本代表着新文化运动标杆的杂志，在北京甚至在全国独树一帜。蔡教授，我认为现在啊。我们大家应该乘势而上，在北大先掀起一个新文化的高潮，嗯，然后呢，利用《新青年》作为一个标杆，鼓动北大的师生多办几家好杂志。嗯，关键是，要多出各种生意。好好好，多出生意。那个，他老打搅我，有反对的，有支持的，甚至有谩骂，让新文化。在谩骂和斗争中茁壮成长起来。好，说得好。我可是听说啊，这个黄侃最近常和这个辜鸿铭、刘师培一块儿去这个灵书去会见，干什么呢？
，研究怎么驳倒我们新青年。我说呀，德建兄，这也没什么，这不恰恰证明新文化它的力量所在，它在每个人心里面引起的震撼，可见一斑。就放到这儿吧。呃，给大家说点事儿啊，就是前天吧，我收到林老先生的一封信，他在信中对于我们北大倡导和掀起的这股新文化运动啊，表示了强烈的不满。老先生在信中的用词也非常犀利。我告诉他说：“我说林老先生，你可以到北大来看看，有必要的话，你可以在北大也办个讲座嘛。”我的意思是，让那些对新文化运动持反对意见的国学大师们，在北大也有个说话的讲台。我们搞新文化的人呢，应该有这个雅量啊。大家看怎么样？没问题。嗯，我们不怕被骂，我们也不怕吵架。不对，不是吵架，我们不怕挑战，我们就是在挑战中成长起来的。对。要是这样的话，我就想说。我们是否在选一个主题？你看看，鲁迅刚发表的《旷日记》，现在已经在社会上引起了以白话文为题的这么一个讨论。哎，蔡先生，干脆就在北大以白话文为主题来举行一系列的讲座，把白话文运动推动和普及起来。哦，对，我同意。玉才，你先说说，你有什么想法？我。就谈白话文小说。嗯，好，我要讲中国今后文字去留的问题。这个选题好，好。你有什么选题？没定啊，容我再斟酌一下。尽快定，记下来，记下来。好，好，我尽快定，我尽快定。小我谈我的文学观。好，好。我认为啊，我们要重视文学的社会作用，强调文学要为社会的进步而服务。白话文系列讲座，陈独秀。文学革命论，第三讲钱玄同，中国今后的文字问题；第四讲胡适，白话文与白话诗；第五讲鲁迅，论白话文小说；第六讲李大钊，我之文学观；第七讲蔡元培，国文之将来。这个特别好，你看。仲甫先生跟守常先生都开讲了，我可一定得去，尤其是陈先生的文学革命论。对，各位都是北京大学的饱学之士，光阴寒舍，蓬荜生辉啊！秦南兄，您客气了。请问秦南兄，您翻译出版的作品有多少种啊？啊，大概有一百八十一，其中世界名著有四十一。大家，大家呀，不是我恭维您啊，要说翻译家，您可谓是中华空前绝后第一人呐、啊。汤生先生，你又讲了，与汤生先生相比，我不过是泰山上的一泡土。秦天公，您真是太自谦了。秦南雄，说起来，我们两个是同行啊，您呢？是把西洋的经典翻译成国文，我呢，是把中华的经典翻译成洋文，异曲同工啊！这胡适、陈独秀鼓吹什么新文化，他们懂什么叫新文化呀？要我说啊，只有林秦南和我辜鸿铭合在一起，才是真正的新文化，名门正道。<笑>是，嗯，这位张昌礼是我的学生，热衷于保存国粹。他现在是国民议会的议员，正准备向国会提交振兴国教的议案。啊，久仰，久仰，哦哦哦，久仰，这位后生张风仔是张议员的堂侄，也是我在五城中学堂教书时的学生。他现在是北京大学国学门的学生，还兼任《神州日报》的记者。今天请各位来，是想商量一件事情。安徽的陈独秀鼓吹砸烂孔家店，搞什么白话文、白话诗和所谓的新文化运动
，已经不是一天两天了。今天以来，这些人以北大为据点，严重的损害了国学传统。我知道各位都是国学大师，对此想必早已深恶痛绝。老朽不才，早年曾追随恩师吴汝伦，创办京师大学堂，实不忍见北大和国粹的沉沦。前几日，我曾致信蔡元培，提出质问。蔡氏复信于我，说：“欢迎我等到北大讲习或办杂志，开展学术征理。今天请来群贤，就是想征求一下大家的高论，是否与他们一争高低？敢问秦南兄，您这样做的目的为何呀？”啊，不瞒诸位。老朽一生做学问，为崇尚成朱理学，同成一派；做子民，只效忠大清皇帝。我曾持业光绪帝的陵墓，为的就是光复我大清正统，匡扶我孔教三纲。如果为了是恢复大清正统，匡扶孔教三纲，我辜鸿铭义不容辞。但是如果为了是掀翻蔡元培先生，我不敢沟通，而且坚决反对。我与汤公一致，我赞同复古和恢复帝制，但我绝不反对蔡元培和陈独秀。我之观点略有不同，我赞同复古，但是我反对复辟帝制，我更反对陈独秀和那个胡适。不管怎么说，复古总是我们的共同点。那咱们就求大同，存小异，如何？同意。那好，那我们就商量一下，办个什么杂志和讲座来和他们对抗。呃，好。还有，张议员的复古提案，具体提哪些内容，也请大家给出个主意。本师啊。小侄张风仔掌握了一些北大的新动态，可否让他给大师们做些介绍？好啊，知己知彼，方能百战不殆吧各位先生，北大已经贴出了告示，从下周起将举行以白话文为主题的新文化系列讲座。这是讲座的题目和主讲人名单。哦，我来，我看看。嗯，好啊，蔡元培抽粉墨登场了。嗯，哎。这个鲁迅就是那个写《狂人日记》的周树人吧？正是，这篇小说的影响可是恶劣的没边儿啊！哼，荡子人寒，禽兽性，乌草岂可以同群？我倒是建议，秦南宫应该去北大看看，听听他们的讲座，知晓他们到底在贩卖些什么，而后方才好对症下药。好，那就烦请你通知蔡元培，我要去。北大听讲座。在这个文学革新的时代，凡属贵族文学、古典文学、山林文学，均在排斥之列。为什么呢？盖因此三种文学与我们现在的阿谀、夸张、虚伪、迂阔之国民性是互为因果的。所以，今天我们要革新政治，就不得不首先革新盘踞于运用此政治者精神的文学。各位，近代欧洲文明从何而来？源于文艺复兴。将来我文化兴盛，从何而来？我斗胆预言，必源于今日之文学革命。狂妄之极
先生，各位同学，我非常赞同仲甫先生的发言。下面我想说几句心里话。我的观点很明确：中国想要发展，必须废除汉字。狂了！各位，少安勿躁，听我给大家讲讲道理。世界上各文明、各民族的文字，大多经历过一个。从表形文字到表意文字，再到表音文字的进化过程。表音文字如罗马字，代表的是一个文字进化的高级阶段。汉字不是表音文字，而是表形和表意的文字，因此必须废除。你这是胡说八道，钱先生。废了汉字，那我们用什么呀？是啊，是啊。等等，好。文字者。不过语言事物的记号而已，我们应该采用一种文法简开、发音整齐、语根精良的文字 ，Esperanto。这就是世界语。钱教授，我觉得你的观点实在是荒谬。若要按照钱教授的说法，我的理解就应该是让我们全中国的人从头去学外国的文字，这又有何不可呢？我觉得他不是在搞新文化，他是在毁灭文化，更是要灭我族类。对，贤兄，不下点猛药，中国还怎么前进？观点，我就是这么想的。你们在座的哪一个不是中国人？我也是中国人，我爱我的国家。我认为推行新文化就要从废除汉字开始。钱玄同，我泱泱中华上下五千年的历史，老祖宗留下的文字，需要废除。你这是数典忘祖，乱国坏俗。对。陈政府，钱玄同是你新青年的同人编辑。废除汉字，便是你新文化所要的结果吗？你必须给个说法。我非常能理解，钱教授要废除汉字言论背后对中国文化的担忧之心，但是。对于废除汉字这一举措，我并不赞同，所以，我保留意见。其心可诛。反击，反击，绝不能让他们这样胡作非为。我看，我打头阵，给胡适那个黄口小儿。一个下马威。都说石志先生有女人缘，你看来了这么多人，今日一见，果然名不虚传。你们知道吗？他媳妇儿是个小脚农妇，听不懂文言文。啊，不会吧？我可听说过他媳妇儿是读过书的大家闺秀呢。嗯，我也是这么听说的，是不是啊？女士们，先生们，春天好
今天我讲座的题目是《白话文与白话诗》。有很多朋友问我，为什么你胡适非要提倡白话文，而弃用传统的文言文？我的回答是：第一，当日的文言文，乃是一种半死的文字，老百姓看不懂，更听不懂；第二，今天我们倡导的白话文，乃是一种活的文字，并不鄙俗；第三。白话不但不比俗，它还非常优美实用，因为白话文它是一种最能达意的语言。我们知道，达意是言语文字的主要功能，不能达意的语言是不美的。For example， 鲁迅先生的白话文小说里面有这样一段文字：赵老头回过身来，趴在街上，扑通扑通磕了三个响头。这段白描，生动。优美、形象，文言文难以企及。我这样说，不知道在座的各位赞同吗？赞同。胡教授这观点，恕黄某不敢苟同。我记得胡适教授适才言道：“白话文对比文言文，可删繁就简，更加便捷有效。此，非是事实。”